麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。不好意思，小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊，先打扰一下你们。我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。别动！我们什么赶紧工会办公室？那没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？啊，不是不是，嗯、呃，你误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思？啊？你干洗店送衣服的，你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，永远吃不了兜走那天。哎，你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级。是什么给了你优越感？钱？收拾。据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。找欧阳是吧？两条路，这边左转，前边左转左转再左转。还有啊，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你替我还给他。您别生气，他是新来的，嗯，不认识您。我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话？不用你带，我知道路。不起不起，邪不近身，邪不近身。啊，外星区，快快走，快快走。谢谢林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在
帮我转了一大圈儿。哎，渴吗？我去给你弄点东西。我不渴。哎，怎么你给我弄啊？你秘书呢？你怎么连个秘书都没有啊？你还不了解我吗？我根本就不想来这破公司上班，我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看到我就烦，我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀？你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道他不是吗？你什么意思？你俩什么关系？他不会真是你女朋友吧？哎，他怎么欺负你的？他说我任性、霸道、刁钻、无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰一碰，要让我再碰一碰，我要他好看。行了行了，你也别生气了。别说你了，我都透不过他。他不会真是你女朋友吧？怎么可能？哎，还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了？你、啊？我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说我，我干嘛去日本呀、啊？还一去去四年，毕业证在此，四年我读完了，现在我们回来了，你别想抵赖。哎，这东西都是你给我买的呀、啊？啊，这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有拳套。还有限量版的球鞋，还有手表，你看看，你看看，喜不喜欢？大姐，啊，你这是怎么拿过来的呀？你不许叫我大姐，啊，你可以叫我微宝。你要嫌麻烦的话，叫我宝也行。还有这个，当当当当。你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师烟田和之穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦。太酷了吧！天哪！我来来来，哥哥抱抱，哥哥抱抱，我来了。来来来，宝宝，哥哥抱抱啊，我的宝宝。真太可爱了，哥哥太爱你了。你谁呀？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩蒂特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。找我什么事儿啊？我是有些话想跟欧祖宁单独谈一谈。这又没外人，有话你就说呗。我想为了小雅上次的事儿，向您表示感谢。小雅。你是说林美雅？怎么今天你过来就是来感谢我的？是，还想顺便问一下，为什么那么巧欧总你会在现场？
这件事的起因经过我已经告知警方了，我想我没有必要再跟你汇报一遍吧？啊，不错。小雅呢，从小在孤儿院长大，那会儿小时候就有一帮人老是欺负她，但是她不哭，她也不给老师打小报告。他就选择一个人自己都忍下来，这就是他的性格，坚强，不喜欢麻烦别人。我跟他在一起二十年，我对他非常的了解，我知道他是一个，你对他有一点点好，他就会百倍回报你的女孩，所以我更知道他的这种性格其实很容易被人骗。哎，你先停一下，你这话我怎么听这么别扭？你是在怀疑林美雅被绑架这件事儿是我策划的，是这个意思吗？啊，奥总，您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像美雅这种单纯、善良、不设防的姑娘。所以您觉得心闲，想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放她。你今天是以什么身份来到我这儿的？林美雅的前男友、朋友、家属，还是我们欧氏集团的员工啊？都是。对不起，在我这里没有都是。我告诉你，我不管你今天以什么身份来到我这儿。首先，作为欧氏集团的员工，下属员工向上级领导汇报工作不事先通报报备，这属于失职。其次。那天的事儿纯粹是我无意中撞见的，我只是尽了一个有责任、有良知公民应该做的事情。这一点，警方已经向我表示了感谢。啊，顺便说一句啊，你这个前男友、朋友或是亲属，不仅在他最危险、最需要你的时候没有出现在他身边保护他，反而对一个救了他的人无端揣测、胡乱猜疑。你有什么资格坐在这儿跟我说这些话呀？还有第三，你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？对于这一点，你更加没有权利站在我面前指手画脚。我说的话你听明白了吗还是希望欧总可以郑重考虑一下我的建议。毕竟现在公司里面已经有许多不实的传言，影响到您，还有我了。所以打住，王总，你可以出去了刚才你是不是说，那干洗店的服务员来我们公司面试了？是啊，怎么了？啊，没什么。哎，你在这儿等我出去的啊？去哪儿啊？有一件非常非常重要的事情。大爷，林美雅家是不是住这儿啊？谢谢大爷。林美雅。
林美雅，林美雅，你们怎么来了？见到救命恩人一点都不热情，不出来迎一下啊？啊！对不起，对不起。坐坐坐坐坐坐坐，你们快坐，我去给你们倒点水喝。哎，不用了，不用了。啊，给你拿的药，被打了抹点这个，吃的都有。这些药呀，对于跌打损伤的恢复很有帮助。这一点，欧阳他最有发言权。这一点我知道。欧阳，你竟然把我丢下就这么跑了，有这么对自己未婚妻的吗？哎。什么味儿这么香？你们真的很有口福。我刚刚烤好了牛角包，我现在就给你们拿来。牛角包？对呀、啊。小心点。很有水平吗？啊，那是。哎，你们是怎么知道我住在这儿的？去我公司应聘也不跟我说一声啊？啊？我干嘛要告诉你？我告诉你了，你再给我搅和黄了。总之呢，我林美雅会凭自己的实力进你们欧氏集团。怎么？还对你那个陈卓念念不忘啊，还没死心啊，还像个狗皮膏药，天天缠着人家。拜托，要不是我跟你拿错了箱子，我原本打算第二天就去欧氏集团面试的。我那个时候还不知道陈哲在你们欧氏集团呢。再说了，我面试的是美妆研发部，跟他们销售部有什么关系？你放心，不管有没有关系，你也不一定能见到他。为什么？没什么。哎，你的衣服你拿到了吧？就是那个高级女，你未婚妻，她把衣服给你了吧？什么高级女未婚妻？我怎么不知道我有未婚妻啊？你没有未婚妻啊？林美雅，你什么脑子？完蛋了，我今天被人骗了。哎呀，就是我去你们公司面试的时候碰到了一个女的，她说她是你的未婚妻。我就把衣服给他，让他把衣服还给你。怎么还会有人干这种事情？欧阳，没关系，你这衣服多少钱？我还给你。我那可是纯手工定制限量版，好像定的时候八万多吧。多少钱？八万多。八万多。欧阳，你疯了吧？你把那么贵的衣服穿在身上，你还穿它去打架，你就应该把它裱起来挂在墙上当艺术品欣赏啊！小王，咱们不聊这个事儿，衣服的事儿呢，你可以后慢慢缓。咱们今天先聊聊我救你的事儿。要是我没记错的话，上次在医院，你爸可是说要请我吃饭的。嗯，什么时候请啊？哎呀，我这不是一直在家养病吗？这件事情就没有提上日程。你有没有什么特别喜欢吃的？我这几天就去订。有。你们家小龙虾，就今晚吧，订你们家大排档，怎么样？哎呀，不行，去我们家大排档吃饭，显得我多没有诚意。你不是问我想吃什么吗？我现在就想吃小龙虾，而且还是你们家的，你应该尊重我的意见啊。今晚八点，你们家大排档不见不散啊！走了。
你说欧阳他是不是很过分？人家好心好意去看他，还给他带了这么一大堆的礼物，结果他说把我扔那儿就扔那儿了，简直就是太过分了。嗯，我听着就来气，简直是太过分了。就是，怎么能这么对我们家薇薇呢？回头我见到他，可请你好好收拾收拾他。嗯，怎么能这样呢？那人不经念叨吧？说曹操，曹操就到。看哥怎么替你收拾收拾他啊！喂，喂，忙呢？在酒店呢。我跟你说啊，你这个人很有问题啊。我们家微微现在很委屈，对你很大意见。人家好心好意跑去看你，对吧？你居然把人家一个人扔在办公室，你跑掉了。大哥，我能不跑吗？我，哎，我跟你说啊，你可得好好管管他，别让他总往我公司跑，张嘴闭嘴就是我未婚妻，我未婚妻的。这得造成多坏的影响啊！这个事儿我管不了啊，那得你们两个人自己来解决。行了，不说这事儿了。晚上林美雅家大排档吃饭，你来不来？嚯，你这他们家小龙虾，你吃上瘾了吧？我不是救了他吗？哭着喊着非要请我吃饭，非要报答我的救命之恩，你说我也不能拒绝他吧？我在一想，你说他们家都困难成那样了，我也不能为富不仁，非要吃米其林三星吧？晚上八点你一定过来啊！哎，对了对了，千万千万别让你妹知道啊！千万。好，晚上八点见，挂了啊！你跟欧阳晚上八点要去哪儿啊？我们俩晚上。有工作要谈呢，你和欧阳谈工作，谈什么工作呀？薇薇，突然间想起来，有个会要开，先坐着。你等会儿，你不都是在这儿开会的吗？你去哪儿啊？全体员工大会。想什么呢？锅都糊了。没事儿，我我就是在想啊，人家欧阳可是你的救命恩人，你说请咱们这小店吃饭，这心里过意不去。哎呀，爸，我还以为什么事儿呢。放轻松，来咱们家啊是欧阳点名要来的，他还跟我说让我尊重他的选择，所以啊你千万不要有压力，把菜炒好吃了就是最重要的。他亲自点名到这儿来的。对啊，小雅，你给我说句实话，你跟陈哥分手是不是因为他呀？哎呦我的天哪，爸，你想什么呢？怎么可能？你千万别再胡思乱想了，快点把菜烧好吃点。行啊，别烫手。哎，来，拿裤垫。啊。大哥是请你吃饭还是请我吃饭？我都比你准时，好吗？路上堵车。怎么样啊？新买的，这是，很隆重的。你这是不错啊，上来如此。说了一嘴了，小龙虾，小龙虾没完没了。我跟你说啊，保证不会让你失望。您说您坐这儿。啊，来，马
。啊啦，小龙虾。辛苦了，林叔。辛苦了，林叔。哎，这个，首先啊，哎，我知道，欧总啊是怕我们破费，才选择我们这小店来吃啊。哎，但是啊，作为林美雅的父亲，哎，我这心中对欧总还有江总的感激啊，江总。您叫我小景，哦，你坐坐坐坐坐，啊，这个，我这个心中啊，对欧总还有小蒋的感激，那绝对是无以言表的，哎，真的真的真的，以后你们想吃什么你们就来啊，我绝对不收钱，你们想吃什么呢，我就给你们做什么，但是这这高档菜我是做不来的，哎，这家常便饭我还是样样拿手的啊，说您太客气了。哎呀，好了吧，你别说了，我怎么没看出来你什么时候变这么能说、啊？来来来来，谢谢林叔，谢谢干了，欢迎再来我们家啊！哎，叔叔，你怎么全干了？您都干了。爸，你今天可不能再喝酒了，只能喝这一杯。好，好，好，哎，那我就不打扰你们了，你们年轻人吃啊，我再给你们炒两个菜。小杨。你招呼好啊！不用不用客气，哎，好，好，您说不用太多菜了，好，小杨招呼好。到啦！哎呀，我跟你们说，赶紧吃吧。除了小龙虾、花蛤，我爸炒的也特别好。来，小龙说，吃个龙虾，这得用手吃，不能用筷子。嗯哼。哎，等一下，开吃之前能不能让我说句话？说你呢，就你馋嘴，一会儿有你吃。怎么了？作为美雅的小黎叔。梅亚这次出了这么大的事情被绑架，我竟然不知道，我觉得我有责任，这让我心里很过意不去。所以，我要谢谢欧阳，在这么关键的时候出手相救，帮助了梅亚。这杯酒敬。白总，什么意思啊？没什么意思啊，谢谢你不计前嫌，英雄救美。不是他小黎叔今天这么客气啊？啊？你看你敬的份儿上，今天我多喝点。谢谢。嗯。贾云龙，你吃。欧阳，你也来一个。好香啊！好啦好啦好啦，谢谢。怎么样？怎么样？味道好吗？哥。跑这干活还没干够，吃饭还跑这儿吃，真是臭死了！欧阳，你蹲那儿干嘛呢？你是躲我呢吗？口骂我那女的吗？欧阳，你认识啊？那他应该把衣服还给你了，你为什么经常骗我？哎，误会，全都是误会啊！来，吃个小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀、啊？啊，这这个里边可能是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下，美雅，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。你不会是想告诉我，你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？我明白了，这下所有的事全都对上了，欧阳。是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货。你
你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？微微，你胡说八道什么呢？林微微是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍！你信不信我把你嘴撕了，把你电砸了？微微，可以了，过分了你。你有钱怎么？有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哋哋挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿？你就出来随便教育别人？哎，你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来到处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀？没有人教育你，我教育你。有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？十面埋伏呀！你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。教育你，我教育你。
很高兴认识你，我叫立冬，是对面小饭馆的小老板。以后有什么事情可以随时招呼我，好吗？谢谢，谢谢你，立冬哥。哎，差辈了，差辈了，你怎么能叫他立冬哥呢？他是我刚认的小兄弟。要不这样吧，你就叫他小黎叔吧。好，我看行。那以后你就叫我小黎叔好吗？谢谢小黎叔，不客气，李妹。小天怎么这么热呀、啊？啊，大爷，这菜市场离这儿远吗？这林梅雅买菜一般需要多长时间啊？她有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，来了。你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那怎么了？救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事儿找我吗？哎，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿啊。顺便，想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。王爷爷，这些菜放在这儿了啊。嗯，走吧。走，王爷爷。再见了，但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。
玩这个。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展龙，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯，陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？那你看，我就说你傻吧。产品研发部难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不过蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感谢啊？我就是觉得吧。二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛？哎，不是你让我说陈生，你干嘛呀？哎，你别这样行吗？出什么事儿了？告诉我，哥，我真的不想活了。你也不用劝我，事已至此，你就让我去死吧。什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说。我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊。出了什么事儿，哥都可以帮你解决，明白吗？微微，微微，哥，我真的累了，不想说话了。不行，不许挂电话，跟我保持通话，听到没有？微微。
干嘛点这么多？啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。刚才你最喜欢吃的麻辣烫也没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。哎哎，你干嘛？你不是又要哭啊？牛角包太难吃了。那你别吃这个，我我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。不了，我都已经吃了，我还把它吃完吧，吃完不浪费。我向你道歉。刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中，我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了，确实是有问题。我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析，对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证。我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊，陈哲，嗯，三年前以助理的身份进入公司，他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊，除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我多说了吧？他仅仅用了三年。就升到了销售部经理的职位，这在整个欧市都是绝无仅有的。你是想说，陈哲背后有靠山？对，否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊？你告诉我，在欧式工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是，你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀。他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱有势的女人，那我真是高估你智商了。你脑子里每天装的都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的啊，大姐？你看啊，要是他心里没鬼，他为什么在欧市三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手，为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他？刘小红是谁？刘小红，策划部主管，今年三十八岁。啊，之前有过两段婚姻。据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测，她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这样又问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情，更何况陈哲还是第三者。你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对
，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对，我以上都是我猜测的，刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴。呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑目标。那照你这么说，只要是欧氏的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐？你别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看着那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思说。我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了，绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊，我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的，他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个灵媚呀，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人。我的位置呢又不大不小，开除我，既不影响欧氏，又能让你感觉到疼。而且我敢肯定，这只是一个开始。只要我一走，他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩。你爸也不是没有强行把他带回公司上班过，可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次他偏偏就选择踏实下来？小蕊，欧氏走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看。一旦欧阳接管了欧氏，那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏，你都不能选择坐以待毙。你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了，还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎薇薇，是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我，但是这就是现实。抛开身份、素质、教育经历的差异，大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚，以此避免战争，稳固统治一样。就是我姐和你小黎叔，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧。最终还是胳膊拧不过大腿，除非我姐彻底离开欧氏，但是她要是离开了，那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干，我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来。你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀，像李薇薇这种小太妹啊，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊
，来干一口。看出来了呀，所以哥这不是紧赶慢赶赶过来救你来了呀。自杀呀！那我告诉你，你要替我报仇。好，你告诉哥，谁这么无法无天，敢欺负咱们家微微？我替你好好教训他，到底是谁？林美雅呀，她欺负我成那样了，你都忘了吗？啊，微微，那天晚上出了那么大的事情，难道你还嫌不够丢人吗？一整瓶红酒倒在了你的身上，确实有欠妥的地方，那是他做的不对。可是你呢？你当着那么多人的面，那么去羞辱他，你觉得你就做的对吗？你好好想想。我知道你喜欢欧阳，可是欧阳不见得喜欢你呀、啊。这感情的事得两心相悦，你不能勉强。再说了，微微，你是咱们离家的千金。要样貌有样貌，要身材有身材，还是高学历。至于你的要那么多，你何苦偏偏喜欢一个欧阳呢？听哥的，换一个喜欢的，好不好？欧阳跟我
说的。他说只要我去日本留学，我毕业回来了他就娶我的。他不能说话不算话的。再说了，这件事情你不仅是帮我，你也是在帮你自己，你知道吗？你这话什么意思啊？你可是离家的长子。肩负着咱家的荣辱与兴衰，咱家和欧家联姻势在必行，不是我就是你。我要是嫁不了欧阳，你猜爸妈会不会把精力重新放在你和欧瑞姐身上？算了，你打住啊！我和欧瑞，我们俩自己的事情可以解决，不需要你老人家操心。你现在把你这头乱七八糟的事先管好了再说。我曾经就只有一件事儿，那就是嫁给欧阳。现在终于又多了一件事儿，排在第一位，那就是整死林梅雅；第二位才是嫁给欧阳。你要是我哥，你就帮我；你要是不帮我，我就不认你这个哥了。真的吗？真的。那你别认我这哥了。我现在就死给你看。李薇薇。虽然你不认我这哥了，但以后每年的今天，我都会去给你送花的。辞别。